வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு போ மாதிரி டிசைன் வச்சு பில்லோ வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் சுடிதார்லாம் தச்சதுக்கு அப்புறம் மீதம் இருக்க துணி வச்சே கூட இந்த பில்லோ வந்து நமக்கு செய்யலாம் நமக்கு தேவையான சைஸ்க்கு வந்து இந்த பில்லோ வந்து செஞ்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த துணியில் தான் நம்ம வந்து இந்த பில்லோ வந்து செய்ய போகிறோம் நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஏற்கனவே வந்து துணி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பில்லோ சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து க எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு துணி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதோட சைஸ் வந்து பதினாலு இன்ச்சு நீளம் பதினாலு இன்ச்சு அகலம் அந்த மாதிரி ரெண்டு துணி வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான பில்லோ சைஸ்க்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த துணிக்கு மேட்சா இருக்கிற மாதிரி இந்த பிளைன் கிளாத் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து போ செய்யறதுக்காக இதோட நீளம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இன்ச்சு நம்ம எடுத்திருக்க நீளத்தை விட ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் பதினஞ்சு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் அகலம் வந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி நாலு கிளாத் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் இதுல வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சு நீங்க சென்டர் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைடும் இப்ப நம்ம நாலு சைடு வந்து ஒரு துணியில வந்து சென்டர் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம போ தைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல அந்த துணியை வந்து ரெண்டு சைடு வந்து தச்சு விட போறோம் ரெண்டு துணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு வந்து தச்சு எடுத்துக்கலாம் மொத்தம் நம்ம வந்து இதுல நாலு துணி எடுத்திருப்போம் ரெண்டு துணியில ரெண்டு சைடும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து சைட்ல இந்த மாதிரி தையல் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இத வந்து இத அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் துணியோட ராங் சைட்ல இருந்து தச்சு நல்ல பக்கம் திருப்பி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சைட்லயும் வந்து நம்ம பதிவு தையல் போட்டு விடணும் இப்ப ரெண்டு சைடும் பதிவு தையல் போட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு கிளாத் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி இந்த கிளாத்லயும் நம்ம வந்து பதிவு தையல் போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த மாதிரி பதிவு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல சென்டர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த கிளாத்ல ரைட் சைட் வந்து மேல தெரியுற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அதுக்கும் மேல அந்த சென்டர் வந்து நாச்சு கட் பண்ணல அது வந்து நமக்கு சென்டர் எங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்காக தான் அதோட சென்டர் கரெக்டா மேட்சா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்ல நம்ம தச்சு வச்சிருக்க அந்த பிளைன் கிளாத் வந்து வச்சு இந்த ரெண்டு சைடு வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்ப நான் வந்து சைட்லயும் வந்து தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் சைட்ல வந்து கரெக்டான அளவுல வச்சு தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த பிளைன் கிளாத் இருந்தது அப்படின்னா அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம நடுவில் இருக்க அந்த பிளைன் கிளாத்ல சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நான் நடுவில் மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் மேல இருக்க துணியில மார்க் பண்ண மாதிரியே கீழே இருக்க துணியிலையும் வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா சென்டர்ல மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம சென்டர்ல மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து நார்மல் நீல் ஹெமிங் நீடில் இருக்குல்ல அதை வச்சு தையல் போடுறோம் வந்து அடிப்பக்கத்துல இருந்து மேல் பக்கம் எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த முடிச்சு வந்து அடியில போகும் ரன்னிங் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க ஓட்டு தையல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதா போட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த போவோட டிசைன் வந்து நல்லா இருக்கும் பெருசு பெருசா தையல் போடாம இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா போட்டுக்கோங்க நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப துணியோட இன்னொரு சைட் வரைக்கும் தச்சதுக்கு அப்புறம் அடிப்பக்கமே அந்த ஊசியை எடுத்துட்டு வந்து அதுல வந்து முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம போடுற முடிச்சு வந்து துணியோட அடிப்பக்கமே போயிருட்டும்
இப்ப மேல இருக்க அந்த துணியில வந்து எப்படி இந்த மாதிரி சுருக்கி தச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி கீழே இருக்க துணியிலேயே வந்து தச்சுக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு துணியிலையும் இந்த மாதிரி சுருக்கி தச்ச எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நடுவுல வந்து நம்ம சுருக்கி தச்சிருக்கிறத மறைக்கிறதுக்காக நம்ம அடியில பில்லோக்காக கட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த துணியிலே வந்து நாலு இன்ச் அகலம் நாலு இன்ச் நீளத்துக்கு ஒரு சதுர துணி வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்ப இதோட ராங் சைட் வந்து இந்த மாதிரி பாதியா மடிச்சு இந்த ஓரத்துல வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் தையல் போட்டு எடுத்துட்டேன் இதே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிவர்ஸ்ல திருப்பணும்ல அதே மாதிரி திருப்பிக்கலாம் இப்ப திருப்பினதுக்கு அப்புறம் நம்ம தச்சிருக்க அந்த தையல் வந்து நடுவுல இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே தச்சு வச்சிருக்கோம்ல அந்த துணியில மேல் பக்கம் இருக்க துணியில மட்டும் வச்சு இந்த மாதிரி போட்டிருக்க தையல் வந்து மேல் பக்கம் இந்த மாதிரி தெரியணும் அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துல வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க துணி வந்து கட் பண்ணி விட்டுரலாம் இப்ப நம்ம தச்சிருக்க அந்த ராயட் ஜெஸ் எல்லாமே வந்து உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க அந்த துணிய இந்த ஜாயிண்டுமே வந்து அந்த துணியோட அடிப்பக்கம் போற மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க இப்ப மேல இருக்க அந்த துணியில மட்டும் நமக்கு இந்த போ மாதிரி வச்சு கட்டின மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளாத் வச்சு கட்டின மாதிரி இருக்கும் அடியில இருக்க அந்த துணியோட சேர்த்து இப்ப நம்ம வச்சு தச்சிருக்கோம்ல அந்த போ மாதிரி இருக்க டிசைன் வச்சு கைத்தையல் போட்டு இது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இது ரெண்டே சேர்த்து தச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த டிசைன் வந்து நகராம இருக்கும் இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்து துணியோட நல்ல பக்கம் வச்சு இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்திருக்கோம் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த இன்னொரு துணியோட ராங் சைட் வந்து மேல தெரியற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு துணியோட நல்ல பக்கமும் ஒன்னா ஒண்ணு ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இத எல்லா சைடும் வந்து சுத்தி தைக்க போறோம் இப்ப நமக்கு திருப்பி எடுக்கிறதுக்காக மேல வந்து ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் கேப் விட்டுட்டு தச்சு வந்து எடுத்துக்கலாம் சுத்தி வந்து நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு எடுத்திருக்கேன் மேல வந்து ஒரு நாலு இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுருந்தாலும் அந்த இடத்துல மட்டும் தைக்காம விட்டுருக்கேன் இப்ப திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கார்னர் எல்லாமே நமக்கு நல்லா திரும்பணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி கிராஸ்ல வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப அந்த கேப் வழியா வந்து நம்ம இதை ரிவர்ஸ்ல திருப்பி எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்லா எஜ் திரும்பணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் இல்லைன்னா ஏதாவது ஷார்ப்பான எஜ் உள்ள டூல்ஸ் வச்சு அந்த கார்னர் எல்லாமே வந்து வெளியில எடுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த கேப் வழியா வந்து நம்ம பில்லோக்குள்ள வந்து இந்த தேவையான அந்த பஞ்சு எல்லாமே வந்து உள்ள ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கை தையல் போட்டு இந்த பில்லோ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பில்லோ வந்து ரெடி ஆயிரும் ஃபுல்லா வந்து நான் பில்லோ ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃபுல்லா வந்து நமக்கு கேப் இல்லாம நல்லா ஃபில் பண்ணோம்னா இந்த பில்லோ பாக்குறதுக்கு நல்லா நீட்டா இருக்கும் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு கலர் கிளாத்லயும் வந்து இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த பில்லோ டிசைன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்க வீட்டுல இருக்க எக்ஸஸ் இருக்க கிளாத் வச்சு நீங்க இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க வந்து மேல இருக்க அந்த போ டிசைன் வந்து அந்த கிளாத்துக்கு மேட்சா இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு அந்த பில்லோ நல்லா இருக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி வந்து டிசைன் கிளாத்ல தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல பிளைனா இருக்க ரெண்டு கிளாத்ல கான்ட்ராஸ்டா இருக்கிற கலர்ஸ் வச்சு கூட நீங்க இதே டிசைன் வந்து பில்லோ வந்து செய்யலாம் அதுவும் பாக்குறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந
இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட கண்டிப்பா வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த லாக்டவுன் டைம்ல வந்து நீங்க வீட்டுல இருக்க கிளாத் வச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி டிசைனான ஒரு பில்லோ வந்து தச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நீங்களும் தச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க தைக்கிற அந்த பில்லோட பிக்சர் எடுத்து என்னோட பேஸ்புக் பேஜ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இமெயில் ஐடியில ஷேர் பண்ணுங்க நான் அதை கம்யூனிட்டி டேப்ல வந்து ஷேர் பண்றேன் நம்ம சேனல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ரெஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இதுலயும் இருக்கு அதுலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க த